what you're looking for. Ami von Android Next bei Texas Instruments, einer der großen Chiphersteller für mobile Geräte. Und Texas Instruments hat hier auf dem MWC den OMAP 5 angekündigt. Das ist der neueste äh, Mobilprozessor von Texas Instruments. Und ich bin hier mit Mark Granger von TI. Thank you for having us. Tell us about OMAP 5. What can it do? Why is it so good? Well, OMAP 5 is uh, TI's first 28 nanometer application processor in a long line of, uh, of OMAPs. And it's the first with a dual Cortex A15, latest and greatest ARM uh, processor. Also has a dual SGX 544 uh, MP2 uh, graphics core, uh, as well as a host of accelerators, video accelerator, image processor, and we call it smart multi-core. It's, it's having the right core to do the chore, the right push, the right uh, function to the right hardware, most efficient, best performance, for the, you know, the absolute best user experience. So. One moment, I will translate. So, zusammengefasst, also der OMA 5 ist ein, äh, Texas Instruments nennt das ein äh, Multicore-System, das eben zwei richtige große Dual-Core-Kerne hat, äh, die mit bis zu zwei Gigahertz laufen und dann hat er mehrere kleine Kerne. Er hat zum Beispiel zwei, ich nenne das jetzt mal Companion-Cores, also zwei ähm, Cortex-M4-Kerne, die, sagen wir mal so, Low-Level-Arbeiten erledigen und zusätzlich hat er aber auch noch dezidierte Chips für die Soundbearbeitung, für die Bildbearbeitung. Also es sind sehr viele kleine Komponenten in diesem OMAP 5, die zusammen dafür sorgen, dass die User Experience besonders flüssig, besonders gut ist, weil Texas Instruments auch sagt, es geht nicht immer nur um die Anzahl der Kerne und um die Taktung derer, sondern es geht einfach darum, dass das System in sich flüssig funktioniert. Und das tut es. We have this video here, which you, uh, where you show uh, how fast OMAP 5 can download web pages compared to uh, ARM Cortex A9 processors, which Correct. is quad core. Or... Correct. So what can we see there? Well, what, what you'll see, we're running the Embassy Benchmark Suite, downloading 20 web pages. We're also downloading on both devices a 500 megabyte file, like you're downloading a movie, and we're playing music. So you're web surfing, playing some music, getting ready to watch a movie. And uh, what you'll see is this Cortex A15 has just completed in 95 seconds those 20 uh, page downloads. Here, The, the Quad A9 will eventually finish at 201 seconds. So it's half the time um, with half the processors. And by the way, the uh, Quad A9 is running at 1.3 gigahertz. The dual uh, A15 on the OMAP 5 is only running at 800 megahertz. So a really impressive feat since this will ship at uh, up to 2 gigahertz. Okay, also was wir hier sehen, wir werden das Video auch im Artikel noch embedden bei uns, dann könnt ihr euch das in Ruhe angucken. Hier läuft quasi ein OMAP 5, der lädt äh, 20 Webseiten runter, hat im Hintergrund noch einen 512 Megabyte Download und spielt MP3s ab. Dasselbe passiert hier rechts auf einem Quad-Core A9 Prozessor, der mit 1,3 GHz getaktet ist. Und der OMAP 5 ist mit der ganzen Arbeit in 95 Sekunden fertig, während der Quad-Core hier, ich habe es zu Ende geguckt, über 200 Sekunden braucht. Und interessant ist noch, dass der OMAP 5 hier nur mit 800 MHz getaktet ist, während das Endprodukt, das dann Anfang 2013 rauskommt, bis zu 2 GHz tacken kann, also dann wird es noch deutlich schneller werden. Very impressive, Mark. Um, when can we expect the first devices with OMAP 5? So we can expect to, to see perhaps a few lead devices at the end of 2012 and a, a proliferation of devices in one queue of 13. Okay. So. We're looking forward to it. We, uh, Astu, wir schauen auf, freuen uns auch darauf. Also die ersten Geräte Anfang 2013 dann erst, vielleicht 2012 gibt es dann schon erste Hinweise darauf, welche Geräte das sein werden. Und uh, ja, bis dahin bleibt die Vorfreude auf OMAP 5 und ein offensichtlich sehr schnelles System von Texas Instruments. Thank you very much, Mark. Army von Android Next, wenn es euch gefallen hat, unten liken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Next day.